Selamlar. Son dönemde herkes yapay zekayı konuşmuyor, yaşıyor. Yapay zeka hakkında paylaşımlar, etkinlikler, ne bileyim paneller, yeni uygulamalar, yazılımlar, yeni kurulan firmalar, modüller havalarda uçuşuyor. Ancak e, bu bir sonun başlangıcı olabilir mi? Yani insanoğlunun sonu geliyor olabilir mi? Matrix filmini bilmeyeniz yoktur. E, bu film akıllı ve düşünen robotların ve yazılımların elinde dönen bir dünyada geçiyor. Burada bu robotlar insanoğlunun sonunu getirmeye çalışan dünyanın döngüsünde Neo'nun insanoğlunun kurtarışlarını anlatıyor. Ama daha da enteresanı bu filmden sonra çekilen Animatrix filmleridir. Animatrix, Matrix dünyasının animasyon ortamına aktarılmış öykülerinden oluşur. Bu filmlerden ikinci Rönesans isimli olan e, Animatrix filmi insanlar için çalışan robotların olduğu bir film. Bunlar akıllı yapay zeka içeren robotlar. Duygusal zekayı da analiz ediyor. Bu robotlardan biri e, bir gün bir insanı öldürüyor. Ve buna bağlı olarak e, üretilen tüm robotlar imha edilme kararı alınıyor. Ancak imha edilen robotlardan kurtulan bazıları tekrar kendilerini geliştiriyor ve insan olduğunu kontrol etmek, bunlarla bir barış ortamında da aslında yaşayabilmek için kendilerini geliştiriyorlar ve onların karşısına çıkıyorlar. Robotların insan olma hakimiyeti gibi konularla ilgilenen oldukça basarlar eserler yaratmış olan hatta literatürde üç robot yasasını da kazandıran Isaac Asimov'un bu konuyla ilgilenen farklı eserleri var. Mesela e, Çelik Mağaralar, Çıplak Güneş, Şafan Robotları, Robotlar İmparatorluğu gibi kitaplarına bir göz gezdirebilirler. Şimdi dönelim asıl konumuza. İşte bu insanoğlu ve robotları iletişiminde ve etkileşimde ağırlık vermiş olan yani endişelerimi tam olarak ifade eden Atlas filminden bahsedeceğim bugün size. Efendim. Efendim. Yıllarca bize asla zarar vermeyeceklerine inandırıldı. Ancak bu gece bütün bunlar değişti. Çünkü ulaşımdan tıbba ve ev bakımına kadar dünya çapındaki yapay zeka robotların hepsi güvenlik protokollerini ihlal etti. Filmde nöro bağlantılarla robotları kontrol eden insanoğlu bir şeyi fark edememişti. Beynini kontrol edebilmek için bir robotla nöro bağlantı kurduğun zaman aynı robot nöro bağlantıyla insan beynini de kontrol edebilirdi. Kendi dijital zekasıyla karşı tarafın yani insan olduğunu kontrol edebilme yetisine sahip olabilir. İşte gelişen teknoloji yani her şeyi teknolojiye emanet etmek böyle bir düşünce yapısıyla olmak benim en büyük endişem bu. Sanal düşünce, nöro bağlantılar ve robot istilası en büyük tehlike olabilir. Bilimde Atlas, tüm bu saldırgan robotların başındaki Harlan isimli robotun olduğu gezegeni tespit etmiş ve bunu ilgili ekibe bildirmişti. Yani ekiple yaptığı toplantılarda hala nöro bağlantıları kullanan bu robotlarla ilgili insanların içli dışlı olduğu için bu şekilde bu robotların hala kontrolü geçirme endişesini yaşadığı görülüyordu. Geldi işte. Koruyucular, sizi Ajan Shepard'la tanıştırayım. Sağ olun. Kendisi istihbarat sorumlumuz. Kağıt mı? Yazıcıyı nereden buldun? <gülüyor> Bundan sonra dijital briefing olmayacak. Lütfen nöro bağlarınızı çıkarın. Bu bilgiler indirilmemeli. İyi de neden? Her işletim sistemi hacklenebilir. Arklarınız bile. Atlas içinde olduğu gemiyle o robotları tespit ettiği robotların olduğu gezegene yaklaşırken Uzay gemisi o robotlar tarafından saldırıyor oluyor. Hatta son anda bir sentinel robotun içine girerek bu dengesiz ve yaşama uygun olmayan gezegene düşüyor. Bu kısımda tabii sentinel robotla da tanışıyorlar. Burada enteresan olan da bu sentinel robotun adının Smith oldu. This planet is unstable and inhospitable. Atlas, my name is Smith. Bu noktada bir düşünmenizi istiyorum. Matrix filminde Neo'nun tam zıttı olan ajanınız da ajan Smith'ti. Acaba Matrix filmini bir gönderme mi yapıyorlar? Mr. Anderson. Yeah. Oh, good. Yani Ajan Simit 
insanlardan ve Matrix'ten nefret ediyor. Simit virüs olmadan daverden programlandığı, doğ programlandığı doğrultuda insanları kontrol etmeye ve gerektiğinde onları yok etmeye çalışan bir yapı. Atlas filmindeki Sentinel Robot Simit ise tüm film boyunca sanki bir Neo gibi o insana Atlas'a yardımcı olan robot gibi çalışmakta. Is that really necessary? You're a computer program. I'm driving through LA and I'm Ross Snow. No, I'm not. No? What are you then? I am a computer program named Smith. No one likes a smart ass Smith. Ancak önemli nokta Atlas'ın Sentinel robotun içindeyken hala kontrolü tam olarak yani bir nöro bağlantıyla robota teslim etmemesidir. Yani bir bileşimi yapmayı kabul etmemesidir. Devamlı protokol gereği nöro bağlantı talebinde bulunan Sentinel Robot Smith'in isteğini Atlas kabul etmemektir. Ark 9 başlatma modülüne hoş geldiniz. Es geç. Ark 9 başlatma modülü kullanıcı işlevselliği için önemlidir. Hepsine es geç dedim. Ark 9 işbirliğiyle öğrenen bir tür yapay zekadır. Ancak çevresinden gelen kötü amaçlı robotların saldırılarına karşı işin sonunda Sentinel Robot Smith ile Tam bir robot insan birlikleri sağlanabilmesi için tam nöro bağlantıyı kabul eden Atlas. E, ondan sonra bombalarla dolu olan ve dünyayı yok etmeye gönderilen gemiyi son anda imha etmeyi de başarır. Peki gerçekten bir robotla bir olmak veya bir robotun gördüğü gibi görmek, onun düşündüğü hızda düşünmek ister misiniz? Bunu gerçekten de gelecekte insan olduğu için doğru bir adım olduğuna inanıyor musunuz? Bu yükü ömür boyu tek başına taşımışsın. <gülüyor> ama artık tek değilsin. Harlan'ın sebebi sen olabilirsin. Ama ben senin sayende varım. <gülüyor> Lütfen Atlas. İzin ver. <gülüyor> tamam. Eşleşelim. Peki ya robotlar insan oldu? Aynı Matrix filmindeki gibi tek bir şeye çevirmek için kullanmayı hedeflerse? İnsan olduğunu bir tek şeye dönüştürür. İşte buna. Bu durumda olası bir saldırıda insan olduğunun yarattığı bir terminatör. Gelecekten gelip de bizi kurtaracak mı? Hep birlikte göreceğiz. Hasta la vista, baby.